হ্যালো কোডার্স আমি মোজামেল বলছি লিভিং অন কোডস থেকে তো এর আগের টিউটোরিয়ালে আমরা যেটা দেখলাম আমরা একটা বিন ফাইল লোড করলাম আমাদের অ্যাপ্লিকেশানে তো এখন আমরা যেটা দেখবো আসলে আমাদের বিন ফাইলটা আসলে কোথায় আছে বিন ফাইলটা কিন্তু আমাদের অ্যাপ্লিকেশানের রুট পাথে আছে সেই কারণে আমরা ফাইল সিস্টেম এক্সএমএল অ্যাপ্লিকেশান কন্টেক্স দিয়ে বিন বিনস ডট এক্সএমএল এইটাকে কিন্তু আমরা লোড করতে পারছি কিন্তু আসলে সব সময় তো আসলে আমরা এরকম অ্যাপ্লিকেশানের রুটে রাখব না আমাদের অ্যাপ্লিকেশান যত বড় হবে তখন কিন্তু আমরা দেখা যায় বিভিন্ন এক্সএমএল ফাইল বা বিভিন্ন কনফিগারেশন কনফিগারেশন ফাইলগুলো আমরা বিভিন্ন প্যাকেজের ভেতরে রাখব তো আমরা যদি আমাদের এই বিনস এক্সএমএল এই ফাইলটা একটা প্যাকেজের ভিতরে নিয়ে যেতে চাই সেক্ষেত্রে কিভাবে লোড করতে হবে আমি সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা যেটা করতে পারেন আপনারা এই প্যাকেজের ভেতরে আপনারা আর একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে পারেন বা একটা প্যাকেজ ক্রিয়েট করতে পারেন আমি একটা প্যাকেজ ক্রিয়েট করলাম ফর এক্সাম্পল বিনস এখন এই বিনসের ভেতরে আমি যদি আমাদের বিনস এক্সএমএল এই ফাইলটা নিয়ে আসি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এখন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা চলে আসছে আমাদের নতুন বিনস প্যাকেজের ভেতরে তো আমাদের এই ফাইল সিস্টেম এক্সএমএল অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্টটা তাহলে আমাদের চেঞ্জ করে দিতে হবে এটা চেঞ্জ করার আগে আমরা যেটা করি এক্লিপসে একটা সুন্দর সিস্টেম আছে আমি যদি যে কোনো ফাইলের ওপর রাইট ক্লিক করে কপি কোয়ালিফাইড নেম এটা ক্লিক করি তাহলে কিন্তু তার পাথটা কপি হয়ে যায় আমি এখানে নিয়ে এসে যদি এটা পেস্ট করে দিই সো আমরা দেখতে পাচ্ছি সে আমাদের প্রজেক্টের রুট থেকে বিনস এক্সএমএল এর যেই পাথটা আছে সেই পাথটা সে কপি করে নিয়ে আসছে কিন্তু আমরা তো আসলে ক্লাস পাথটা চাচ্ছি ক্লাস পাথটা শুরু হয় আপনার এই কম থেকে কম লিভিং অন কোর্ট যেখান থেকে আমাদের কাস ক্লাস পাথটা শুরু হবে তো আমরা যেটা করি আমরা কমের আখে যেগুলো আছে সেগুলো সব আমরা ডিলিট করে দিই এবং আমরা এখন এই ফাইল সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্সটের জায়গায় আমরা এখানে নিয়ে আসতে পারি এক্লিপসের স্প্রিংয়ের যে একটা হেল্পিং ক্লাস আছে এই অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্স লোড করার জন্য ক্লাস পাথের মধ্যে যদি কোনো ফাইল থাকে তাহলে সেটা হবে ক্লাস ফ্যাথ আমি যদি কন্ট্রোল স্পেস দেই ক্লাস প্যাথ এক্স এম এল অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্স ইয়াস দিস ওয়ান এবং আমাদের নিচেও চেঞ্জ করতে হবে আমরা যে জিনিসটা করেছি এখানে ক্যাস্ট ব্যাক করেছিলাম এটাকেও আমরা চেঞ্জ করে নিয়ে আসলাম সো এখন আসলে আমাদের প্রোগ্রামটা কিন্তু যেটা করবে সেটা হলো আমাদের ক্লাস পাথে যে বিনস ডট এক্সএমএল ফাইলটা আমরা রেখেছি আমরা যে মুভ করলাম মাত্র সেটা কিন্তু আমাদের ক্লাস পাথ থেকে ডট করবে এবং এটা দেখানোর রিজন এই কারণে কেননা ভবিষ্যতে যখন আপনার প্রোগ্রামটা আরও বড় হবে এটা তো খুব একটা সিম্পল অ্যাপ্লিকেশান বাট বড় প্রোগ্রামের জন্য কিন্তু আপনাদের বিভিন্ন টাইপের এক্সএমএল থাকবে সেই এক্সএমএলগুলো কিন্তু আপনারা তখন এভাবে সুন্দর করে তাদের নিজস্ব প্যাকেজের মধ্যে আপনারা সাজিয়ে রাখতে পারবেন এবং আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন থেকে এভাবে ক্লাস পাথ অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্টসের মাধ্যমে রেফার করতে পারবেন তো আমরা প্রোগ্রামটা রান করি কন্ট্রোল এফ ইলেভেন এবং আমরা দেখতেছি আমাদের প্রোগ্রামটা সুন্দরভাবে রান হয়েছে এবং আমাদের আউটপুটটা এসেছে তো এটা ছিল আসলে কিভাবে আমরা ক্লাস পাথ থেকে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্সটা আমরা লোড করব তো নেক্সটে আমরা যেটা দেখাবো কিভাবে আপনারা বিনের মানে বিন ডেফিনেশনের মধ্য দিয়ে আমাদের যে বিন দ্য টেক্সমেল ফাইলটা আছে এটার মধ্য দিয়ে কিভাবে আপনারা আপনাদের বিনগুলো আরও কনফিগার করবেন কনস্ট্রাক্টারের থ্রু দিয়ে কনফিগার করা যায় কিভাবে সেগুলো আমরা কনফিগার করব এই জিনিসগুলো আমরা শিখব তো এটা শেখার মেইন রিজন হচ্ছে কি আপনারা যখন স্প্রিং নিয়ে কাজ করবেন স্প্রিংয়ে এই এই টাইপের কনফিগারেশন ফাইল ইউজ করা হয় আপনার বিভিন্ন হেল্পিং বিনগুলো জেনারেট করার জন্য ফর এক্সাম্পল আপনার ডাটাবেজ তো ডাটাবেজের সাথে কানেক্ট করার জন্য হয়তো আপনার একটা বিন এভাবে কনফিগার করতে হবে এই টাইপের বিভিন্ন কনফিগারেশন ইস্যুজ আছে সে কারণেই আমরা আসলে আমাদের বেসিকগুলো এখন ঝালাই করে নিচ্ছি যাতে ভবিষ্যতে আমরা যখন কোনো কনফিগারেশন করব স্প্রিং অ্যাপ্লিকেশন তখন যাতে আমাদের খুব ইজিলি জিনিসগুলো আমরা বুঝতে পারি তো দেখা হবে আমাদের নেক্সট ডেটোরিয়ালে